Eccoci nuovamente insieme, seconda parte di calcio.basket, parleremo di serie D, di eccellenza e di promozione, ma parleremo anche di quanto è accaduto, piuttosto direi spiacevole per usare un eufemismo, a Cattolica, al termine eh, della partita eh, che è stata vinta dal eh, calcio del Duca Grama eh, con eh, appunto dei, dei feriti, eh, con un'invasione di un gruppo eh, di eh, pseudo tifosi eh, negli spogliatoi eh, per appunto eh, andare a a colpire tra l'altro anche il mister eh, della formazione ospite e qualche giocatore eh, adesso stanno indagando ovviamente le forze dell'ordine per cercare eh, di eh, trovare i colpevoli appunto di questo, eh, di questo raid vero e proprio e andiamo subito a presentare i nostri ospiti perché soprattutto però parliamo di calcio anche in esatto, questa parte esatto, gli ospiti della seconda parte sono ovviamente il nostro Attilio Fabbri buonasera a tutti, siamo ancora qua il direttore sportivo del Forlì, Cristiano Protti. Buonasera. 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 Il portiere del football Cavaronco, Axel Alpi. Buonasera. 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 Il difensore del football Cavaronco, Pietro Del Vecchio. Buonasera. Buonasera. Il presidente della SS Misano, Luca Signorini. Buonasera a tutti. Buonasera presidente. E il nostro opinionista, Giuseppe Del Blanco. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera Giuseppe. Allora, e noi avevamo previsto anche un collegamento con il direttore sportivo del calcio del Duca Gramma, Michael Gatti, che però non vedo in collegamento, non riusciamo a metterci in contatto con lui eh, per parlare appunto di quanto è accaduto a Cattolica. Eh, oggi eh, Giuseppe è uscito anche un eh, comunicato da parte della Cattolica Calcio in cui la società eh, prende le distanze nuovamente, condanna il gesto eh, che è appunto, che il gesto insomma, è più, più di un gesto direi, tutto quello che è successo e che episodi di violenza che, eh, che sono accaduti fatto sta insomma che è stata purtroppo scritta al Calbi una bruttissima pagina del nostro calcio romagnolo tant'è che oggi l'apertura di diversi quotidiani era proprio dedicata a questo tema Sì, come hai detto giustamente tu le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro quindi eh, aspetteremo, aspettiamo tutti diciamo quello che, che verrà fuori, poi ci sarà anche la giustizia sportiva perché è, è ovvio mi hanno detto che c'era anche il commissario di campo che ci sarà un discorso probabilmente di squalifica e, e quant'altro. Parlo veramente malamente di questi episodi perché mi piace parlare di calcio e non sicuramente di, di queste cose, però dispiace per, per una piazza come Cattolica perché fra l'altro quest'anno festeggia il centenario e quindi è una cosa che danneggia un po' anche l'immagine come è stato scritto anche nei vari comunicati della Cattolica e come anche la sindaca Franca Foronchi ha, ha detto in un comunicato fra le altre cose eh, si sono scusati sia il Cattolica Calcio sia la sindaca, il sindaco Franca Foronchi per, per l'episodio eh, da parte mia va ovviamente anche la mia vicinanza l'allenatore Luigi Candeloro che conosco molto bene a tutto lo staff e al Del Duca in generale per quello che, che hanno subito poi adesso vedremo quello, quello che succederà diciamo come ho detto prima e come hai accennato tu eh, in funzione del, eh, di quello che i carabinieri stanno, stanno svolgendo stanno facendo il loro lavoro e poi come detto ci sarà al di là della, della giustizia diciamo, eh, civile ci sarà un discorso di giustizia sportiva. E intanto nel comunicato il Cattolica eh, Calcio ha annunciato anche che sarà chiuso eh, il settore eh, curva locale, eh, insomma quindi c'è una chiusura della, della curva, quindi c'è anche questo provvedimento, ma probabilmente adesso aspettiamo anche il giudice sportivo per capire eh, che cosa poi succederà, perché comunque eh, la società, come è stato scritto e eh, detto anche eh, dai, dai dirigenti, eh, è eh, alla fine eh, verrà sicuramente penalizzata insomma, da, questi, da questi gesti perché ci sarà eh, presumibilmente una squalifica del campo. È ovvio che la società verrà sicuramente penalizzata a causa di, di questo episodio che ripeto è un episodio molto grave perché eh, entrare diciamo, nel, nel recinto post partita e aggredire la squadra ospite non è un episodio di, di poco conto insomma ho letto anche il comunicato del presidente del comitato Alberici che è stato sì. molto duro diciamo nel suo comunicato stampa tolleranza zero, esatto, ha parlato di tolleranza, tolleranza zero. zero quindi dispiace come ho detto perché Cattolica è una piazza molto importante è una tifoseria calda <coughs> eh, ma ci sono tifosi che, che seguono il Cattolica da tantissimi anni 
e, e poi ripeto, quest'anno anche il centenario, eh, dispiace tantissimo, però eh eh, ripeto, eh, bisognerà vedere adesso quali provvedimenti prenderà la federazione. E certo che è una pagina nera insomma, del calcio dilettantistico in generale perché questi episodi possono succedere un po' in tutti, tutti gli stadi adesso era un pezzo qui dalle nostre parti che non si sentiva più parlare di queste cose e dispiace veramente tanto quindi la vicinanza del Duca che ha subito l'aggressione eh già, eh, dispiace in effetti anche a me perché insomma, conosco diversi tifosi del Cattolica ed è un peccato davvero eh, che l'immagine della regina sia eh, offuscata insomma, da questo episodio. Ci sono eh, tantissime brave episodio. persone, io ne certo. conosco tantissimi del Cattolica, eh, gente che ha veramente profuso anche il proprio impegno di volontariato, anche economico eh, nel, nel Cattolica nell'arco degli anni, quindi eh, un episodio veramente spiacevole. Allora chiudiamo questa pagina, ovviamente eh, se riuscirà, perché mi ha comunicato che ha qualche problema eh, con il collegamento, se riuscirà il direttore sportivo del calcio del Luca Grama, Michael Gatti, a collegarsi con noi, noi siamo qui pronti a riaprirla, però per il momento la chiudiamo e andiamo sul campo dove ci piace, ci sentiamo più a nostro agio, ci piace, insomma, stiamo meglio. E allora iniziamo dalla Serie D perché, insomma, uno dei risultati importanti di questa giornata è stata sicuramente la vittoria del Forlì contro una eh, candidata alla promozione come la Pistoiese con 1-0 con il gol partita di Babbi e, e tra l'altro anche un rigore parato eh, proprio nei minuti eh, di recupero eh, dal portiere eh, della formazione forlivese eh, Pezzolato a Trotta eh, al 41esimo della ripresa quindi non eravamo ancora nel recupero ma eravamo comunque in zona Cesarini allora Abbiamo il direttore sportivo Cristiano Protti, innanzitutto che partita è stata? Ma è stata una partita equilibrata nei primi 45 minuti, poi nel secondo tempo il Forlì ci ha creduto di più, loro si sono chiusi un po' di più e secondo me avevano anche gli ultimi 20 minuti avevano perso un attimino di, di gamba. Li abbiamo messi in difficoltà, poi in un'azione con Piva che ha triangolato con Merlon e ha messo palla in mezzo e abbia fatto con la porta libera. Un'azione stupenda. Sì, e in effetti adesso la vediamo anche perché abbiamo anche le immagini. E una vittoria importante, pesante perché diciamo la Pistoiese è sicuramente una delle candidate alla, al, al salto. Anche Però, se poi... Scusi, adesso ci sono le immagini e voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti allo stadio sono tornati allo stadio poi Molte. domenica in occasione della partita con la Pistoiese si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni al Morgagni e credo che il merito poi di questa vittoria arrivata nel finale e sia stato anche merito loro per tutto il sostegno che hanno dato per tutto l'incontro della partita le ringrazio tantissimo e spero di rivederli alle prossime partite al Morgagni e beh, devono continuare a seguire sono stati eccezionali <ride> eccezionali eh, dicevo, ehm, sì, pubblico in effetti delle grandi occasioni e eh, tra l'altro eh, una eh, Pistoiese che ha esonerato anche mister Consonni dopo il match, subito dopo il match, quindi insomma testimonianza di quanto poi eh, fosse importante e delicata questa partita. Sì, loro venivano mi sembra da due pareggi. Esatto. E... Noi venivamo da quattro partite precedenti prima di questa con tre vittorie e un pari, è chiaro che a livello, a livello di testa stava meglio noi. Con e lo avete dimostrato. Con un tempo equilibrato, poi dopo come ti ho detto prima, secondo me loro sono venuti un po', un po meno, sono stati un po' meno brillanti gli ultimi 20 minuti, dove noi poi siamo riusciti a prendere campo e forse meritavamo il gol anche prima perché su Gresellin dieci minuti prima c'è un rigore clamoroso non dato al Forlì. Poi andiamo a vedere al 94esimo, non era l'89esimo il rigore, ma era al 94esimo a due della, dalla fine della partita, aveva chiamato 6. Ah, quindi era in pieno recupero, aveva detto era bene all'inizio. In, pieno, in bene. pieno recupero, <ride> in pieno doveva recupero. pareggiare a tutti i costi, non ce l'ha fatta. Eh beh, perché avete un bel portiere, Pezzolato, ne abbiamo seguito anche l'anno precedente. Un portiere che viene steso da due uomini, io non so come faccia... Sì, Arbitro vicinissimo tra l'altro lì. Un rigore del genere, Dio Santissimo, è pronto a calciare. Eh. Uno che lo usa in barella da dietro, l'altro che gli fa istruzione. Non si può dire tra l'altro che fosse distante qui, ma era, era molto dire. vicino. No, no era vicino, era vicino, era vicino. Poi ne combina un altro alla fine che è clamoroso. Uh -huh. Adesso tra poco vedremo anche Quello il... 
sotto il portiere. È chiaro, il portiere non prende la palla, ma viene danneggiato dal, dall'attaccante. Dall poi l'episodio del rigore guarda, se un portiere guarda la palla in uscita e il giocatore avversario gli fa ostruzione e, e fallo sul portiere, ma è sempre stata così la regola. Eh. Ecco, intanto eh, questo dovrebbe essere il gol, è vero? Sì. Molto bello, una bellissima costruzione. Bella. Sembra quasi una partita di calcetto, vederla eh, così, eh? una sì, da calcetto. Sembra, sembra, quasi. sembra una meta del rugby. O anche una meta del rugby. Guardiamo, anche, guardiamo sì. il rugby che ci sono i mondiali. <coughs> eh, sì, io sono più legato al calcetto, eh, devo dire. Perché... Con, la palla, con la palla nelle mani, sì. Eh. Però sì, sì, anche il rugby lo ricorda molto, in molto effetti. Bello. In effetti lo ricorda. E questo è l'episodio appunto del, del rigore. E qua abbiamo anche, abbiamo anche il portiere. Cosa dice il portiere qua? Ma come ha detto giustamente, quando il portiere esce e guarda la palla, è, è vero che non va sulla palla, cioè la palla non la prende. Però tutte e due guardano la palla, secondo me è un contatto di gioco normalissimo. Quindi si lascia non proseguire? Non assolutamente niente, secondo me. Sì. Ma qui l'hanno fatto perché così poi è diventato l'eroe di giornata. Esatto, no, purtroppo, esatto. Fatto esatto. Per esatto. Per quello. Bene, perché purtroppo si è fatto male, <ride> il problema è quello. Ah, è Ma beh, per parare quel rigore? No, si è fatto male perché si è preso una ginocchiata nel costato. Ah, ah prima, sull'episodio, sul, uh, sull insomma. Eh, cioè sul fallo che ha fatto si è fatto male praticamente. Eh. No, ma cioè, secondo l'arbitro. Esatto. Secondo l'arbitro. Si è preso una ginocchiata nel costato e non stava benissimo, anzi speriamo di recuperarlo il prima possibile, però già domenica sera eravamo in una situazione un po' particolare. Ah, quindi eh, c'è cioè eh. un infortunio proprio serio, non è un sì, dolore sì, così... Sì, sì, sì. Ah, speriamo non sia niente di grave anche perché l'abbiamo visto Attilio noi questo portiere eh, l'anno scorso l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo apprezzato molto bravo di fatti avete fatto un ottimo acquisto fate i complimenti al direttore sportivo quando lo vedete Protti no ma è stato bravo il presidente lì a fare l'operazione ti dico la verità allora parliamo di eccellenza di questo 1-0 nell'anticipo di sabato con il Pietracuta da parte eh, del football Cavaronco eh, con gol partita di Ghiebre al novantesimo qui avete aspettato proprio <ride> è stato eh? un gol che è venuto dopo una bella prestazione da parte di tutta la squadra occasioni su occasioni ma si è riusciti a metterla in porta solamente nei, negli ultimi minuti con un po' di sfortuna, comunque una bella prestazione e si è riuscita a guantare questi tre punti che ci servivano, che ci hanno dato un po' di aria per, per respirare, per raggiungere qualcuno un po' più avanti nella classifica, dato che non venivamo da un momento proprio bellissimo. Axel, hai avuto qualche, hai dovuto fare anche tu qualche intervento prodigioso oppure è stata una... No, è stata una partita, diciamo, che noi abbiamo avuto sempre il pallino del, del gioco, quindi... Abbiamo giocato, non dico a una porta sola, ma praticamente è stata una partita abbastanza, da parte nostra, abbastanza diretta, diciamo. È sempre stata, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, abbiamo sempre girato la palla, quindi loro di occasioni, non, non mi vengono in mente, non ne hanno avute, diciamo, occasioni da gol nitide. Quindi, quindi una direi... Una partita ben giocata, una partita solida, abbiamo fatto e, come ha detto bene lui... L'1-0 ci sta anche stretto perché nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol dove il loro portiere è stato molto bravo, 3-4 palle gol importanti. Quindi vittoria meritata e punteggio anche se vogliamo un po' risicato insomma, per quello sì. che sì, è sì, stata la, la partita. Misano, parliamo di promozione del girone D, colpo esterno e rimonta sul campo del Bacchia Cesenatico, sotto per il gol di Lorenzini al 35esimo del primo tempo, la rimonta arriva grazie alle reti di Traini al 43esimo sempre la prima frazione e di Gomez Ferreira all'undicesimo della ripresa, Presidente. Sì, è stata secondo me una finora la più importante prova che abbiamo fatto. E perché abbiamo dimostrato di poter rimontare una partita con una squadra molto ben organizzata come il Bacchia e sicuramente ci presentavamo da sfavoriti in questa partita e andare sotto tra l'altro con eh, diciamo un mezzo pasticcio difensivo poteva eh, probabilmente qualche settimana fa destabilizzarci <ride> e eh, metterci ancora più in difficoltà e invece si è riusciti a pareggiare subito prima della fine del primo tempo ed è stato fondamentale e con il gol di Michael e poi nel secondo tempo e la punizione di Romildo è stata fantastica e di un'altra categoria ci ha permesso di ribaltare il risultato 
eh, in un momento in cui tra l'altro si stava, stava diventando una partita molto fisica e molto dura e eh, in cui sarebbe stato sicuramente difficile fare gol se non da palla da fermo e tra l'altro avevamo appena sbagliato un rigore con, sempre con Michael che aveva preso il palo dopo aver spiazzato il portiere e quindi secondo me ad oggi è stata la miglior prova da inizio stagione ecco un inizio stagione complicato adesso i punti sono diventati 11 10 sono arrivati nelle ultime 4 partite infilando dopo un pareggio 3 successi di fila striscia aperta sì, striscia aperta, ma eh, ti dico la verità, un, un pochino ce lo aspettavamo, sapevamo che partivamo eh, un pochino più svantaggiati rispetto agli altri, eh, il fatto della stagione lunga da noi eh, a inizio stagione si fa sempre sentire, alcuni ragazzi si sono presentati a inizio campionato senza, pre senza preparazione atletica, quindi sapevamo che avremmo avuto bisogno di un pochino più di tempo eh, per metterci in riga e per trovare il nostro equilibrio. E secondo me non siamo ancora al top della forma abbiamo ancora bisogno di lavorare eh, di lavorare tanto soprattutto in allenamento eh, però sapevamo che ottobre sarebbe stato un pochino il mese della svolta e quindi era importante fare bene e dimostrare che potevamo, eh, potevamo lottare in questo campionato eh, è chiaro, le prime partite mh, per quanto potessimo aspettarcelo chiaramente un pochino ci avevano lasciato attoniti perché erano arrivati risultati anche pesanti eh, e quindi poi fare bene successivamente non è sempre facile eh, secondo me abbiamo reagito nel migliore dei modi i ragazzi sono, sono stati bravi, non si sono lasciati condizionare il fatto comunque sia di una buona presenza di giovani ci dà anche questa forza eh, di non pensare troppo a quello che è successo ma di guardare sempre avanti Allora iniziamo il nostro giro dei campionati eh, Giuseppe iniziamo dalla promozione? Sì iniziamo dalla promozione dove c'è il Faenza che guida questo campionato con 18 punti e ha staccato di tre lunghezze il Frattaterme direi Campionato comunque interessante con parecchie squadre raccolte in pochissimi punti, poi ci sono squadre appunto come il Misano, come diceva il Presidente Luca Signorini, che non avevano iniziato bene il campionato e poi adesso con tre vittorie consecutive si è tirato fuori anche dalla, dalla zona play-out. In questa giornata, detto della vittoria, come ha detto Luca, eh, sul campo del Bacchia Cesenatico, che comunque non è mai un campo facile, dobbiamo registrare la bella vittoria della Virtus Bella Riva, del 3-1 sul Forlin Popoli, comunque una formazione interessante anche quella forlivese, e poi la bella vittoria esterna del, del Duca Grama eh, contro il Cattolica, abbiamo parlato degli episodi, ma bisogna parlare anche di calcio di questa partita, è eh, giunta una partita tiratissima dove proprio nel, nei minuti di recupero il del Duca Grama l'ha fatta sua e quindi sono tre punti molto importanti ai fine della classifica, fra l'altro domenica prossima il del Duca Grama giocherà a Misano, quindi sarà una, una bella partita, un bel scontro diciamo fra il Misano e il del Duca. E poi questo Faenza che ha rifilato ben 5 reti in campo esterno alla, alla Cervia. Cervia che eh, diciamo va un po' a fasi, a fasi alterne in, in questo campionato. È ritornato alla vittoria ormai da diverse domeniche la Sampierana che ha vinto contro il 2M per due reti a zero. Quindi la Sampierana piano piano si sta avvicinando alla vetta della classifica con 14 punti distanziata dai 4 punti dal Faenza. Se non avesse perso quei punti all'inizio del campionato sarebbe in cima alla, alla classifica. E poi, eh, Però ha, ha cominciato a macinare diciamo. Ha cominciato a macinare È la brutta sconfittista interna della Stella Rimini Che ha beccato tre reti dal, dal classe Classe che comunque sia è terzo in classifica Quindi una sconfitta diciamo che fa male Da un punto di vista della classifica Perché la Stella è penultima a cinque punti E quindi eh, come abbiamo ha detto anche il... La, la, l'allenatore della Stella che abbiamo avuto qui nelle settimane precedenti, sarà un campionato di sofferenza, però eh, diciamo si dovranno giocare la salvezza fino all'ultima all giornata. E infine dobbiamo registrare il pareggio fra Cotignola e Torconc e Verucchio e Civitella. Domenica prossima ci sono delle partite secondo me interessanti, fra cui eh, spicca anche, come abbiamo detto, eh, il Misano contro il Del Duca e eh, la Sampierana che farà visita al Torconca, proprio al Calbi di eh, Cattolica. 
e sarà sicuramente un'altra domenica interessante. Sì. Un po' di messaggi prima di andare e di tuffarci sul campionato di eccellenza? Allora, innanzitutto arrivano complimenti per i ragazzi del Cavaronco, del vecchio Facci Sognare, del vecchio Sei Fortissimo e anche i complimenti al, al nostro portiere qui presente, eh, un super giovane, un super portierone, quindi complimenti <coughs> ragazzi. Poi ci scrivono quanto peserà l'infortunio di Tacconi? L'infortunio di, di Tacconi? Tacconi non gioca fuori. <ride> C'è della non, confusione. Non lo sappiamo a meno che non, non, non sia riferimento al vostro portiere. No, eh, per... Tacconi. No, Tacconi. Tacconi gioca nella Samore e si è rotto un crociato domenica scorsa a Prato. Ah, perché infatti ah. ci ah. chiedono cosa ne pensa della San Maurese. Dopo, ecco, eh. è legato alla San Maurese. È legato alla San Maurese. Ah, okay. Ok, ok. okay. Beh, Però insomma, su quanto peserà l'infortunio di Tacconi non, non, eh, non siamo noi in grado di rispondere, esatto. ma gli facciamo in bocca al lupo per una pronta ah, ripresa. Ci mancherebbe, certo. Penso almeno, mi hanno detto poi i ragazzi, che la stagione è finita per lui. Per quest'anno? Si dovrà operare sia... Sì, a breve però è sicuramente Sono sette mesi per il crociato sette mesi <ride> un mese di maggio giugno insomma. è sicuramente possiamo sarà pesante anche. invece all'altra domanda all'altra domanda possiamo, possiamo sì, rispondere sì. certo beh San Maurese beh poi insomma un po'... San, Maurese, San Maurese sta facendo come sempre delle cose straordinarie impensabili all'inizio io ho avuto la sfortuna di giocarci proprio in un momento particolare dove loro poi eh, erano in una condizione incredibile e noi in una condizione pessima <ride> <ride> ci hanno ammazzato in tutto e per tutto però la Sabolese è una quadra tosta allora andiamo con un altro paio di messaggi poi andiamo in eccellenza forza Axel, forza Raggi, i migliori allenatori e poi arrivano i complimenti anche al Bella Riva per la grande vittoria con uh, tre gol d'autore Perfetto, campionato d'eccellenza Giuseppe Sì, in questo campionato abbiamo avuto due anticipi sabato scorso dove proprio la, la, la medicina Fossatone è nato a vincere sul campo del San Paimo una partita molto difficile che ha risolto solamente nel finale una vittoria importante il medicina Fossatone è una squadra attrezzata per giocarsi la vittoria finale in questo campionato poi dobbiamo registrare il pirotecnico pareggio 2-2 fra Castenaso e Massa Lombarda partita che si è giocata ieri pomeriggio dopo le altre partite di, di campionato e la capolista Granamica che è sul campo di Martorano dove ha giocato Ieri il Diego ha rifilato tre reti alla formazione eh, cesenate forlivese. Quindi il Gran Amica che è in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sul Sasso Marconi e tre punti sul Gambettola e Russi. Gambettola ieri vittorioso per tre reti a zero meritatamente sul campo del Tropical Coreano. Un Tropical Coreano che in casa non ingrana proprio perché ha ottenuto il primo pareggio 1-1 col Sant'Agostino eh, nella prima gara di campionato e poi ha subito tre sconfitte consecutive. E dei punti che ha il coreano in classifica bene a 10, 9 li ha ottenuti in trasferta con tre vittorie. Tant'è vero che i gol segnati sono 10, 9 li ha segnati in trasferta e uno solo in casa. Quindi eh, con otto giornate, come diceva il mister Scardo ieri, bisogna cominciare a fare qualche ragionamento eh, perché si cominciano a tirare già eh, qualche numero, si comincia insomma, a fare qualche, qualche calcolo perché se una squadra in casa ottiene solo un pareggio e tre sconfitte vuol dire che eh, c'è qualcosa che, che non quadra. Ieri il Gambettola con Cristian Longobardi, un bomber di lunga data, classe 82, ha segnato una doppietta in 5 minuti e Merciari poi ha chiuso l'incontro. Gambettola che è una squadra secondo me costruita molto bene, con giocatori molto importanti, eh, fra cui diciamo Merciari, Longobardi, Protino, eh, Michele Turci, eh, Maioli, ne ha tantissimi di giocatori. Quindi eh, è una squadra, secondo me, poi ho visto un bel gruppo, Parlando anche con Turci, finita la partita, anche con Longobardi, mi hanno assicurato insomma, che eh, in settimana si allenano bene con, con il mister Bernacci, quindi penso che il Gambetta la possa fare un campionato eh, di vertice. Per quanto riguarda gli altri risultati, il Reno, questa matricola terribile che è riuscita a strappare un pareggio sul campo del Sant'Agostino, 
e il Sasso Marconi che ha faticato più del dovuto a battere il Bentivoglio, una squadra assolutamente non attrezzata per giocare questo campionato di eccellenza, per me è una delle squadre più deboli in questo campionato, però quello che eh, viene fuori da, da, in questa categoria è che non c'è una squadra come la Victor San Marino che l'anno scorso ha preso il via e quindi aveva lasciato un po' tutti dietro quest'anno è un campionato abbastanza equilibrato dove ci sono 5-6 squadre che sono meglio delle altre ma ogni partita, ogni squadra può vincere o può, o può perdere tant'è vero che eh, la Savignanese per esempio ha pareggiato col Masi Torello il Masi Torello che è una squadra comunque fra le ferraresi attrezzata bene così come il, il Sant'Agostino Savignanese che diciamo che non ha iniziato benissimo questo campionato sta un po' arraccando eh, so che il direttore generale De Falco ci sta mettendo le mani probabilmente l'apertura del mercato a dicembre verrà fatto qualche intervento Allora, qual è l'obiettivo Pietro del Football Cavaronco Allora l'obiettivo sicuramente alla base di tutte le squadre che militano nel campionato di eccellenza è la salvezza quindi rimanere nel campionato poi ci, sono, ci siamo prefissati qualche obiettivo che comunque è di far bene e riuscire a esprimere il miglior calcio possibile per dar gioia anche ai nostri tifosi e far sì divertirsi nella maniera più, più bella su un campo da calcio Axel, invece la squadra che fino a questo momento ti ha maggiormente impressionato, siamo solo all'ottava giornata però. Io ho visto molto bene il Gambettola che secondo me è una squadra quadrata, è una squadra tosta che sta bene in campo e anche lo stesso Granamica l'ho vista una buona squadra con delle ottime individualità, degli ottimi giocatori. Queste due secondo me tra quelle che abbiamo incontrato sono quelle che mi hanno impressionato maggiormente. Allora... C'è una domanda sul futuro, ma prima, di, prima dobbiamo parlare di Serie D esatto. con eh, i risultati anche del campionato di Serie D. Eh, Giuseppe, e mentre parli possiamo vedere i gol, tutti i gol delle Romagnole che vado a ricordare velocemente. Vedremo quindi nell'ordine Ravenna San Giuliano City 2-0 con le reti di Magnanini al 27 del primo tempo e Sabatani al 50 della ripresa. Carpi Victor San Marino 3-1 con le reti di Cortese al 6, Sale al 16, Arlotti all'8 della ripresa e Arrondini al 31 sempre della seconda frazione poi San Morese Sant'Angelo 3-3 con doppietta di Gobbi all'ottavo al trentunesimo gol di Misuraca al secondo della ripresa e Pacchione al quindicesimo per il momentano 2-2 poi Lanzi al ventesimo che fa rimettere il naso avanti agli ospiti e Gasperoni al 96esimo con una splendida punizione per il 3-3 vedremo anche nuovamente Forlì Pisoiese 1-0 con il gol di Babbi al quarantunesimo della ripresa il rigore parato da Pezzolato a Trotta e poi Molese Borgo Sandonino 1-1 con gol di Bingo al sesto per gli ospiti e Mattiolo al ventitresimo della ripresa per il rosso blu Giuseppe bene hai detto praticamente tutto tu parlando proprio dei, dei risultati dobbiamo dire che questo è un campionato molto interessante perché in 5 punti ci sono ben 5 squadre 5 squadre molto importanti fra cui la capolista Ravenna che ha 3 punti di vantaggio sulla Carpi che ieri ha battuto perentoriamente il Victor San Marino poi il Forlì che dista 4 punti dal Ravenna San Maurese e Molese che stanno giocando un ottimo campionato che sono a 12 punti quindi è un campionato ancora tutto da decidere dove tutto può succedere e ci sono formazioni attrezzate fra cui eh, come dicevamo anche il Forlì stesso che secondo il mio punto di vista ha una rosa eh, molto competitiva e per quanto riguarda invece il progresso che ha perso anche ieri in casa con eh, il Fanfulla vale il discorso che ho detto anche lunedì scorso il progresso è stato ripescato proprio all'ultimo momento, ha messo in piedi la squadra, diciamo proprio last time e non è facile in queste condizioni poi perché la Serie D non perdona. Allora, mentre continuiamo a vedere le immagini, le lasciamo scorrere, c'è una domanda per Cristiano Protti. Chiedono cosa si aspetta dalla trasferta di sabato a Prato. Ma sicuramente è una trasferta difficile, difficile perché Prato poi è stata costruita per, um, per stare nei piani alti della classifica. Ricordiamoci che il Prato oggi si è vero a 10 punti in classifica, doveva avere almeno un punto in più perché la partita col Carpi mi sembra la seconda giornata di campionato se Poletti ha fatto insomma. in una situazione di restituire le palla è andato a far gol. Dunque una squadra, una squadra che ha valori speriamo di continuare la, 
la striscia, la striscia positiva dei 5 risultati che abbiamo fatto fino adesso. Ecco, invece questo Forlì che adesso ha a quota 13, dove vuole arrivare? Ma il Forlì fa una partita alla volta, fa una partita alla volta, analizziamo una partita alla volta e poi vediamo alla fine dove, dove riusciamo ad arrivare. È chiaro che negli ultimi, nelle ultime cinque partite eh, abbiamo segnato nove gol e ne abbiamo subito uno solo. Eh, secondo me abbiamo, trov abbiamo trovato una quadratura a livello anche tattico che ci permette di fare dei risultati. Attilio, questa classifica, insomma, devo dire che è una classifica che parla molto romagnolo, no? perché il Ravenna è primo con 17 punti, Carpi, che è una formazione emiliana, ma arriviamo anche lì, comunque ne ha 14, e poi Forlì 13, terzo posto, San Maurese 12, Imolese 12, e poi ricordiamo anche la matricola Victor San Marino che ne ha 10, quindi insomma comunque si stanno comportando molto bene le romagnole. Tutto, tutto bene, per il momento stanno andando tutte bene, sapevamo che Ravenna è un una delle candidate come la Pistoiese come il Forlì stesso perché io lo metto nel Forlì tra i primi posti e quindi è tutta, è tutta da, gio da giocare ecco intanto si è distratto il direttore sportivo mentre parlavi vi ha messo tra le favorite no, ha, fatto, ha fatto un gol eh, sì, sì, stava, stava commentando il gol ho sentito che è un gol da, ha detto che da il Forlì è una delle squadre tra le favorite deve vincere questo campionato ha fatto finta di non sentire ah, ecco ecco lui parla, che parlava, parlava con me fa, guarda che bel gol eh. Be bella punizione comunque sì, quella della San Morese eh. volevo portiere, chiedere se aveva fatto il portiere una maracchella o meno invece Beh, lui insomma, mi ha confermato che il portiere non l'ha fatto Ehi. Non l'ha fatto, quindi protesta, <ride> protesta dell'attaccante. Direi, direi di sì. sì. Beh, rimane, rimane un gran bel gol, anche se era abbastanza sì, distante. Bello, bello, bello. E vi, facciamo rivedere anche questo gol che è molto bello, stile rugby, come bello, ha detto il direttore bello. giustamente. Bello. Allora, rapidamente, perché siamo in chiusura, prossimo turno, abbiamo detto già a Prato sabato. Per sì, giochiamo sabato alle due e mezza, non alle tre. E, e niente. Speriamo, e sarà un altro bel match speriamo interessante speriamo di recuperare Pestolato ce l'auguriamo e volevo solamente ricordare che il Forlì è dall'inizio del campionato che gioca senza Bonandi eh, è vero sì, mi sono fortunato esatto è vero eh, sarà... e quando rientra 30 metri poi è un giocatore che ci può dare a giocare quando rientra ma ancora una ventina di giorni ah beh allora dai Quasi per Natale, quasi il regalo di Natale vi fate, no, quando... un po' prima speriamo, no? La settimana, dopo, la settimana dopo i morti. Ok, la settimana dopo i morti, va bene. La faccio la resuscita. Faccio... No, non abbiamo parlato del Girone F, che dopo i riccionesi lo dicono, il riccione che non sta ingranando ha perso anche ieri. Beh, tutti... Però ha perso sul Due campo della San Benedettese. Della San Benedettese con 9.000 spettatori, eh. non è facile giocare. Eh, eh, dicono che io non l'ho vista la partita che il papa del portiere ha giocato il portiere di riserva perché l'altro è infortunato e purtroppo ci sta anche quella eh, ci sta, è arrivata comunque questa sconfitta però ribadiamo sul campo della capolista tra l'altro San Benedettese eh, ci gioca, può stare il giorno gioca sabato pomeriggio uh, via adesso col vasto di sabato Perfetto, in anticipo anche, lo, anche loro. Allora, dicevo, prossimo invece per il football Cavaronco a Russi, quindi sarà una bella sfida per voi. Prossima del Misano, l'abbiamo già detto, con il calcio del Duca Grama invece, quindi e so, in bocca al lupo ovviamente a tutti per le prossime sfide. Noi chiudiamo questa parte ringraziando Attilio Fabri, grazie Attilio. Buonasera a tutti. Cristiano Protti. Grazie a voi, buona serata a tutti. Axel Alpi. Grazie a voi, buonasera. Pietro Del Vecchio. Grazie a voi, buona serata. Luca Signorini. Grazie. E Giuseppe Del Bianco. Buonasera. Benissimo, adesso andiamo in pubblicità e poi torneremo con questo 1-1 tra Rimini e Ancona e analizzeremo insomma se è stato un punteggio positivo o meno per i biancorossi, lo analizzeremo insieme. Restate con noi.